Mister, partiamo dal caso di mercato che ha fatto parlare moltissimo in questi giorni. Monaco a Perugia possiamo definirla un'operazione fatta e conclusa? Sì, penso di sì. Il ragazzo sta facendo le visite mediche in questo momento. La volontà del ragazzo era quella. Noi abbiamo cercato di ottimizzare al meglio quello che erano le nostre possibilità. Penso che abbiamo fatto quanto di meglio si potesse fare. Un giocatore che era in scadenza di contratto, quindi abbiamo secondo me, gestito in maniera impeccabile l'operazione, facendo gli interessi limitati del club e facendo una plus valenza su un giocatore arrivato a parametro zero. Quindi è un motivo di orgoglio per noi che lavoriamo quotidianamente e aver preso un giocatore sconosciuto e, e che in poche settimane è diventato oggetto di desiderio di tutti. Quindi c'è la bravura di averlo preso e la grande magari orgoglio di averlo migliorato fino a quando questo ragazzo sconosciuto fino a qualche mese addietro è diventato oggetto di tutti adesso qualcuno che non sa come speculare dirà ma perché non sono stati fatti due anni di contratto tre anni di contratto Era la, è la nostra filosofia anche se dopo qualche giorno gli è stato chiesto ha temporeggiato però penso che abbiamo ottimizzato al meglio quello che potevamo prendere, anche se avessi avuto più anni di contratto, non penso che avremmo potuto realizzare molto di più. Le indicazioni parlano di 80 no, mila euro circa, parla, no, mister, no, non, non so, so se no. può queste, fare cifre. Questi sono problemi di società. Io ho portato avanti la trattativa personalmente e sono felice di essere Eziolino Capuano e di aver fatto un'ottima operazione, secondo me, nell'interesse del club, del dottor Ferretti, che probabilmente la prima briciola che prende dopo tanti sacrifici e dopo tanti soldi messi nell'OS Arezzo. A proposito di rinnovi di contratto, ha parlato la gente di Tremolada in questi giorni, ha detto massima disponibilità, ma serve anche un progetto tecnico importante. Ecco, che, che effetto le hanno fatto queste dichiarazioni? Ma io rispondo con schiettezza, Branghini è un grande agente, è una persona che conosco, è uno che stimo in maniera notevole, come stimo il giocatore, però penso che un agente, cioè, voglio dire... Cosa significa fare gli interessi del calciatore? Per dire se non rinnoviamo a cifre stratosferiche vuol dire che non abbiamo possibilità di andare in B. Io mi sarei risparmiata, però se l'ha detto siamo in democrazia. Io conosco Branchini, è una persona seria, probabilmente non era quello il senso. Perché se quello è il senso penso che una società non può essere diciamo, ancorata oppure dobbiamo chiedere alla gente di Tremolada o a chi che sia, possiamo prendere quel giocatore ti sta bene? No, penso che le parole non erano quelle, altrimenti non le condivido. Cosa dobbiamo aspettarci invece dal mercato in entrata, mister, visto che Monaco sta per partire e visto che servono rinforzi anche in attacco, no? Quanti penso, movimenti ci sono? Penso che con grande intelligenza, con grande parsimoniosità, con grande competenza abbiamo gestito questo mercato. Siamo riusciti a dare giocatori che erano stati pochi utilizzati, quindi prendere è facile per tutti. Abbiamo continuato a prendere giocatori di valore, penso che oggi annunceremo un grosso giocatore che è Varano, che era dato per tutti al Bassano, sostituire Iacolano, giocatore 95, quindi ci inorgoglisce che il Cesena ha preferito mandarlo da noi pochi minuti fa, quindi secondo me è un ragazzo di grande prospetto, un giocatore che l'anno scorso ha fatto... 29 partite in una squadra importante e sicuramente in questo momento noi dobbiamo pensare al reparto avanzato. Abbiamo delle trattative in corso per completare questo mercato e se dovessero andare in porto quello che abbiamo nella mente penso che ci faremo gli applausi da soli per quello che potevamo fare. Eh. Poi è normale se qualcuno si aspetta eh, che noi possiamo prendere Vacuo o Castaldo sono inavvicinabili per quelle che sono le nostre situazioni. Però per quello il nostro programma penso che se dovessero andare in porto queste situazioni avremmo fatto quanto di meglio si potesse fare. Arezzo tutto cuoio, che partita è mister anche per la situazione di classifica delle due squadre? Partita difficilissima, noi veniamo da una serie di risultati importanti e vogliamo continuare. Eh, stiamo giocando bene, stiamo facendo risultati, in noi è aumentato l'autostima. Eh, ricordate che questa è una squadra totalmente rinnovata, eh, che non ha mai avuto difficoltà qualche difficoltà nei risultati di questa serie notevoli di pareggi però è una squadra che è stata sempre sul pezzo una squadra tignosa una squadra che è migliorata anche sotto l'aspetto della cattiveria no? più si va avanti più la squadra diventa eh, cattiva agonisticamente e tutto quello è una squadra importante una squadra molto esperta sicuramente noi dovessimo fare risultato anche col tutto cuoio respiriamo ancora di più quindi per noi è una partita importantissima 
sarà finito anche il mercato, quindi saranno tutti tranquilli, perché sapete benissimo che il mercato non c'è grande tranquillità, ma penso che anche in questo mese abbiamo dimostrato di saper gestire, di avere esperienza da vendere e anche di gestire il momento del mercato, perché i numeri dicono che abbiamo fatto sempre il risultato, anzi nelle ultime tre partite abbiamo fatto sette punti. Un'ultima cosa a proposito di tranquillità, mister con Cori tutto chiarito, sarà della partita contro il tutto cuoio? Ma Cori è un giocatore dell'Arezzo, un giocatore importantissimo, perché non dovrebbe essere della partita, voglio dire ha fatto una cosa che nelle mie squadre non ammetto, perché io sono un uomo di grandi principi, quelle sceneggiate non esistono e chiunque dice che è uno sfogo è un imbecille come vedo io il calcio, probabilmente per questo non sono emerso in altre situazioni. Quindi lui è un ragazzo intelligente, sa di aver sbagliato, però quello che ha fatto lo ha fatto, quindi non si cancella.